雷老儿，老祖我等你多时了，胆子不小，是给我送宝来了。今天你到了我们家门口，是亲手把你的连城剑诀交上来呢，还是让老祖我自己去拿？传世之宝，岂能让你们这些奸淫掳掠之徒染指？我梅念生纵然武功不济，也要与你们周旋到底。好，好，你快人快语，正对我的脾气，看来得费点事了。血道门弟子遍及天下，你就是一天杀上十个，恐怕你终生也杀不完。你走。三人跟随师傅十年，可谓是尽心尽力。师傅为什么不将这绝世武功连城剑法传授给我们？师傅不传授剑诀，只告诉我们剑法的名称。难道师傅要使这绝世武功从此失传不成？连城诀只传可传之人。啊？难道我们弟子三人无一人可传？为什么？其实我们三人早就听说，这连城剑诀中隐藏着一个惊天骇地的秘密，此事当真？此事不假。我们所学剑法与连城诀相合，既可练成连城剑法
，又可破解其密，是这样吗？无错。今日我们弟子三人，就是要向师傅讨个说法。之徒，莫如是。为师，何尝不想将这连城诀传给你们？可以你等的天赋，心性。若知晓了此中底细，必将大祸临头而无力自保啊！故而不能相传。就料到会有今天。既然师徒情分已决，我们就此分道扬镳吧。绝交出来，我们还是你的弟子。畜生！跪下！跪下！啊，师傅！哎，师傅！师傅！都怪大师哥，我听了他的挑唆，犯下了滔天大罪，弟子知罪了，知罪了，饶了我吧，师傅。今后弟子若有二心，将死在乱道之下，师傅，饶了我吧。老三，你起来，他现在是强弩之末，他是挺不住的。住嘴！你不要胡言乱语。二十多年来，师傅手把手的教我成人。待弟子亲同父子，既然师父不宽恕弟子，那我就死在你的面前了。这这这这，三，师父宽恕你了，起来，为师敬礼门户。你们不仁，我也就不义了。啊！狗。
剑谱没有剑诀。你钓到金鲤鱼呀、啊！老汉每十年必有此机遇啊，是该贺喜，恭喜恭喜啊！白四爷，我出五十两银子买下这条金鲤鱼，哎，我出一百两，呃，哎，不卖不卖，哎，这这，老人家，这是我全部的盘缠，一共五百两，请你收下。哎，小兄弟，老汉我钓到的金鲤鱼从来是不卖的。老人家，我求求你了。我船里有位老人，命在旦夕，急需要金鲤鱼入药，万望老人家相助啊！呃，这人是你的父亲？不是，是你师傅。我们萍水相逢。那非亲非故，你为什么要这么做呀？因为他是一个侠义之人，我们这个世上太需要这样的人了。老人家，您若嫌银两少，等我办完这件事，给您牵马坠镫，再做补报。这金鲤鱼深藏水底，劲力极大，百年难遇，是入药珍品呐、啊。我老汉所钓之鱼，从来没收过一文钱。这越是难得之物，越要救人之难呐、啊。来，小伙子，这条鱼就送给你了。嗯，谢谢老人家，给你收礼。兄弟今日前来拜寿，送你黄金万两，恭喜你金玉满堂。都给我站住！原来是太行山的吕大寨主，这几年发了大财，家里堆满了黄金，使不完，随身还带着这许多。嗯，万振山，三年前我兄弟在太原府作案，有人暗中通风报信，坏了我兄弟吕威的性命。直到去年才查出是你狗日的干的好事。你说，这件事怎么了结？不错，是我姓万的通风报信，在江湖上做没本钱的生意那也没什么，可你兄弟吕威，强奸了人家的闺女。连伤了四条人命，这等伤天害理的事情让我万振山碰上了，我能不管吗？万振山，你当真是条侠义好汉，就该明刀明枪出来打抱不平，为何暗地里通风报信，还吞没了我兄弟已经到手的六千两银子？哼，你卑鄙无耻，有种就拼个死活！你奶奶的，一派胡言，不揍扁了你，你不知万家人的厉害！不用你们出头。吕大寨主，三年不见，你的功夫一定有长进了。我今天就来领教领教
！哎，你你把我师傅的新衣服弄坏了，你赔给我。赔给我！哎哎哎！我告诉你，你把我师傅的新衣服弄坏了，你赔给我！哎哎，你赔给我！都花了好几两银子呢，你还给我！你哎呦哎呦！这小子哪儿都是大呀！你，我告诉你，我不跟你打架。这件新衣服是我师傅卖了大黄牛才缝的。有，你赔给我！他妈的，你这个混小子，叫什么绝你？我告诉你，你赶快赔给我！这件衣服是我师傅用三两银子才缝的。嗯，云儿，马上给我回去。哎呀，师傅，你不好意思让他赔，我让他赔便是。哎呀，你这弄脏了别人衣服，凭什么不赔？乡下人没那么好欺负的。你先吃，你先退下。你师傅的袍子由我来赔便是了。哎呀，大师伯，这衣服又不是你弄脏的，干嘛让你赔啊？我只找他便是了。你赔不赔我？赔给我，云儿！万振山，这就是你请来的客人，不怕被别人笑掉大牙吗？哈哈哈哈哈！弟师弟，你要做什么？微儿，不用你们管。哼，赔给我！你先吃，你先退下。我不，我今天非要他赔。你赔给我！哎、哇！你真拧！你不赔我衣服，你还打人？我打了你这傻小子又怎么样？好，你打我，我也打你。呀！哎哎哎哎哎哎哎、地仙子，你打不过他，打不过我也要打。哎叫他退下。哦，凌云，退下！你赔我衣服！呀，师哥！哎，进来！哎，呀，哎，哎，呀，哎，呀，哎，好！哎，哎，哎，呦！哎，哎，哎呦！哎呦！哎呀！哎，呀！哎，呀！哎，呀！一脚性得胜，别追了。可是你的衣服呢？啊，没事，没事。师哥，你没事吧？我看看。没事。哟，糟了，我的衣服也让他给弄脏了。哎，师哥，没关系的，我饶不了他。可惜这衣服了，这饭没讨着，饭赔了一只碗。我不和你们打。哎，走走走走走，哎，走走走。是不屑和我动手，不是，我师傅说过，不让我和别人动手，我听我师傅的。哎呀，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，啊，你你干嘛撕破我衣服？赔给我！就这样的，还跟咱们较量？嘿，这小子还敢玩真的！三师弟，别留情了！嘿，嘿，嘿，嘿，我不能刺伤你！呀！嘿，我又不是跟你真打，你这是干什么？干什么？我再刺你几个透明窟窿！这算输了吧？就此罢手吧。看
来，这三师叔的弟子只能汪汪汪的学狗叫啊！汪师不能走，见人汪汪吼，跟着三师叔永远像条狗。哎，对对对对，你们，你们敢骂我师傅，我跟你们拼了！呀呀呀！再说一遍，说你们的。再说一遍，说再说一遍。你说啊，怎么欺负你了？啊！我告诉你们，就算你们八个一块上，我也不会给我师傅丢脸的。呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！看来这小子打不过三师弟，倘若伤了性命，这七师叔的脸面不好看。帮帮他。不错，别让师兄见下伤人。呀！呀！呀！呀！呀！呀！别动！杨马老，服了吗？服个屁！你们几个打我一个，算什么英雄好汉？还嘴硬！稍微一用力，便割断你的喉咙。你来啊，有本事你就割断我的喉咙。哎，不割断，你就你就不算是英雄好汉，是乌龟王八蛋。哎，杀！啊！杀！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！我今天先饶了你，如果你不服气，你可以去哭着闹着找你师傅师妹。<笑>就说我们人多，欺负人少，打了你呀、啊！啊，料你这脓包货，定会哭哭啼啼去告状。呸！告什么状？大丈夫报仇，只要一个人就行。嘿，给你脸上留个记号，好叫你师傅开口去问。呸！哎呦，大丈夫变狗熊了！哎，哭了！哎，哭了！哎，哭了！掌柜，起来起来！你到我们家的时候，我们买酒杀鸡，你他妈不是人！你，好啊，你如果受了委屈，不妨哭着去告诉我爹，要我爹罚我，替你出气。呃，万师伯，你们家八大弟子欺负我，你替我出口气呀、啊！嘿，只有你们这些没骨头的坯子，才会向长辈告状，我才不会呢！好小子，有种，我们明天再过来打。少爷今天告辞了，走走,走。你们这些城里人。就知道欺负人，就这么蛮不讲理吗？我，我要报仇！你们欺负人，我要报仇，我要报仇！哎呦，打不过人家吧？嘿嘿，白挨了一顿打吧？哎，哎，冤不冤呐？我这是老喽，没人管喽，这风师疼的厉害，哎呦，哎呦，怎么办呢？哎呦，哎呦，哎呦，哎，哎呦，哎呦，老人家，我身上就这些钱了，你，你随便买几个馒头吧。呃，呃，谢谢小伙子，谢谢啦。不用谢，你光给钱没有用。我现在这个背呀、啊，疼得厉害，我没儿没女的，求求你给我捶捶背吧！哎呦，疼死我嘞，疼死我了！哎呀，哎呀，哎呦，小伙子，要捶就给人好好的捶，跟挠痒痒似的。来来来来，坐下坐下，求求你坐下坐下，好好的捶，好好的捶啊！哎呦。哎呦，疼啊！你听懂没有？使劲儿捶呀，使点劲儿啊！哎呦，哎呦老人家、啊，我怕我这一拳打下去，打断你的骨头
哎呦，你要是把我的骨头打断了，你也不会挨人家的揍啦。你哎，小伙子，使劲儿捶，使劲儿，使点劲儿捶呀、啊！哎呦，哎，哎呦，小伙子，你你怎么没有劲儿啊？怪不得你挨别人的打呢。像你这种人，活着还有什么劲儿啊？啊，你。锤锤锤锤，把你吃奶的劲儿全都用上啊！脑壳锤了，哎，锤锤呀、啊，哎呀，哎呀，舒服舒服舒服，真舒服啊！哎，使劲锤，哎哎，舒服，打呀！哎，哎，你，你有什么法子拽我的？举头望明月，低头思故乡。举头望明月。低头死故乡，这怎么跟我师傅教我的见招念法这么像啊？哎，这拳法和剑法的招式都是一样的，只不过你师傅教的不灵。哎，你胡说！你为什么说我师傅的不是？你师傅要是教你好的话，你能打不过他们几个啊？是是，是他们几个打我一个，我自然打不过。他们要是一对一，看谁输谁赢。哎，我教你两招功夫，让你一个人打赢他们八个人，你学不学？你，嘿，你小子不信是不是？要不你过来，再给我一拳，我保证震死你。好，我学，我学。老人家，你教给我吧。啊，别慌。我要是交给你，你敢不敢去跟人家打？我当然敢了，就算让那些臭小子再揍我一顿也没什么。嗯，好小子，跟我来。七姑娘，来，再帮我看看这几个花样怎么样？嗯，婶、嗯、婶，其实你剪的挺好的。<笑>如果换了我呢，我就不会这样剪了。哦，我每次啊都在喜字的两边。加上两个蝴蝶，这样吧，我剪给你看。嗯，好，来。好了，你呢？把你的剑法跟我练一遍啊！呃，一边练呢。对了，把你的剑的名称倒出来。哦，歌翁喊杀，来，有意思，有意思，疼，不敢。笑什么笑？我练的不好，你也不至于笑我嘛。哎，齐成发呀，齐成发，你这股狠劲可真了不得呀！哎，小子，把剑给我啊！嗯，嗯，看我的！老婆，老婆，你武功好高啊！就你刚才那一招，那一下就能把所有敌人都砍死了，是不是啊？好小子，刚才这套剑法用的是唐诗剑法。唐诗，我我不知道什么唐诗剑法，不过我师傅教我的是呃躺尸剑法，也很厉害。那一剑刺下去，那敌人。<笑>就马上成躺尸了！傻小子，傻小子呀！我告诉你啊，哎，刚才我这套剑法演示的是张九龄的诗，张九龄知道吧
。哎，张九龄自视清高，他从不争权夺势，所以把他的诗化作剑士，便有飘逸自豪之气。孤鸿海上来，石横不敢顾。可你的师傅却故意的教成了“歌翁喊上来，是横不敢过”。这样一来，前一句变成大声疾呼，后一句又成了畏首畏尾。如此一来，这首诗的意境便荡然无存了。小子，铁索横江，当真是了不起呀、啊！可没有师傅这样教徒弟的。厉害，真厉害呀！哎，我要睡觉了，我不学了。哎，怎么，嫌我说的不对，不想跟我学了？你或许说的很对，但你说我师傅的不是，我就不学了。我师傅是庄稼人。他不识字，不懂你说的那一套。哎，哎，小子，你说你师傅不识字儿，这就奇怪了。哼，庄稼人不识字，这有什么好奇怪的？好小子，好小子，好小子，喜欢死我嘞！我告诉你说，我就喜欢你这个直劲儿，行。容我呃，给你赔个不是，哎，呃，从此以后我不再说你师傅半句不是，好不好？那、啊、好不好嘛？行不行啊？<笑>好吧，只要你以后不说我师傅的不是，<笑>我现在就可以给你磕头。嗯<笑>，好，我喜欢，我喜欢。<笑>来来来，磕。<笑>老婆。你武功实在是太厉害了，我给您磕头了。哎，好，多磕两个，多磕两个，哎，再接着练。呼，听，问，金，风，林，山，路，不，逃。哎，这招应该是斧听闻金风，连山若波涛。若你稍大姐，马命风小小；落日照大旗，马命风小小。嘿，哎、哦、啊，两个黄鹂鸣翠鸟。哎呀，行了行了，你这剑法中莫名其妙的东西太多了。哎，这样，我教你三招功夫，你一定要用心记着。哎。明天对付他们的时候，一定能用得着。白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。云儿，这招你记好了。白日依山尽，长河入海流。臭、嗯、小子，来，看清楚了。哎。鱼群千里毛，跟上一层楼。哎呦！哎呦哎呦你你干嘛打我？打你！老子教你见招，你胡思乱想，还不该打？那是我不对。哎，老伯伯，刚才我看你教我见招的念法，跟我师傅教的音调有点不一样，但大体上差不多，可是剑法却全然不一样。这，所以我才觉得奇怪呢。我也觉得奇怪呀、啊，刚才那招叫耳光式，记住没有？耳光式，刺剑式。嘿，嘿，哎，啊，去剑式。小子，看见没有？这招叫去剑式，太好了！<笑>小子，本来这三招各有一个典雅的唐诗名称，那叫什么呀？叫……哎呀，你西瓜大的字不认识一旦，我跟你说了你也不懂，所以就给你改了三个一听便懂的名称，好好练去。哎，嗯。